എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സർവേശ്വരൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരിലും വർഷകുമാറാവട്ടെ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും ആളുകൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും കൃത്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ദയവായിട്ടൊന്ന് എഴുന്നേറ്റേക്കുക എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് ഒരു സലാം കൊടുത്തേ ഇതാ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് ഒരു സലാം കൊടുക്കൂ ഇനി മുമ്പിലുള്ള ആൾക്ക് എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് നോക്കിയാൽ ശരിയല്ല ചിലർ പിറകോട്ട് നോക്കണം ഇനി പറകിലുള്ള ആൾക്ക് ഓക്കെ ഇരുന്നോളൂ ഇരുന്നോളു 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 പണ്ട് പണ്ട് രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായി രാജാവ് ആരോഗ്യവാനായ രാജാവാണ് ആ രാജാവിന് ആരോഗ്യവതിയായ രാജ്ഞി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ആരോഗ്യമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് കുട്ടി ജനിച്ചില്ല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർച്ചനകൾ നേർച്ചകൾ തുടർച്ചയായ ചികിത്സകൾ അവസാനം ഒരു കുട്ടി പിറന്നു നമ്മൾ സാധാരണ മക്കളെ വളർത്തുക തറയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തറയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉറും പരിക്കും തലയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേനരിക്കും എന്നതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മക്കളെ വളർത്തുക രാജാവ് ഈ കുട്ടിയുടെ രാജകുമാരൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മന്ത്രിയെ തന്നെ അങ്ങ് നിയമിച്ചു മന്ത്രിക്ക് ഒരു വകുപ്പും കൊടുത്തു ശിശുപാലനോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മക്കൾ ശൈശവത്തിൽ മക്കളെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കരയുന്ന സമയത്ത് പാല് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ശൈശവം കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ബാല്യത്തിലോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുക അങ്ങനെ ഈ ഉണ്ണി രാജകുമാരൻ ബാല്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇപ്പം ഒരു ദിവസം ഈ ശിശുപാലന വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു വാ മന്ത്രി വളരെ വിനിയാന്യതനായിട്ട് പഞ്ചപുച്ച മടക്കിയിട്ട് ഈ രാജകുമാരൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു അപ്പം രാജകുമാരൻ മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു ആനയെ വേണം ഒന്നല്ല ഒരായിരം ആനകളെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വിഭവ ശേഷി രാജകൊട്ടാരത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രാജകുമാരൻ്റെ ആവശ്യം ഒരു വിചിത്രമായ ആവശ്യമാണ് സാധാരണ ആനയുടെ വലിപ്പം സാധാരണ ആനയുടെ രൂപം പക്ഷെ എൻ്റെ ആവശ്യം മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചൊരാനയാണ് ഉടൻ രാജകൽപ്പന ഇറങ്ങി ആ രാജ്യത്ത് ശില്പികളൊക്കെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു സുദീർഘമായ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ശില്പി പ്രമുഖരടങ്ങുന്നൊരു ടീമിനെ വിനിയോഗിച്ചു രാജകുമാരൻ്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ രാജ്യത്ത് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മരം കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളുടെ പരിശ്രമ ഫലമായി യഥാർത്ഥ ആനയുടെ രൂപവും യഥാർത്ഥ ആനയുടെ വലിപ്പവുമുള്ള മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആന നിർമ്മിച്ചു രാജകുമാരൻ്റെ സന്തോഷമായി രാജകുമാരൻ്റെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ രാജ്യങ്ങൾക്കും സന്തോഷമായി രാജകൊട്ടാരം മുഴുവൻ സന്തോഷിച്ചു ശില്പി പ്രമുഖർക്കെല്ലാം സമ്മാനങ്ങളും കിട്ടി മന്ത്രിക്ക് സമാധാനം ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പോകുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആവശ്യം നിൽക്കില്ല ഇങ്ങനെ പോകെ പോകെ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം രാജകുമാരൻ മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു ഇത്തവണത്തെ ആവശ്യം ഒരു തീപ്പെട്ടിയാണ് യഥാർത്ഥ തീപ്പെട്ടിയുടെ വലിപ്പം യഥാർത്ഥ തീപ്പെട്ടിയുടെ രൂപം പക്ഷെ മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട തീപ്പെട്ടി കഥ ആവർത്തിക്കുന്നു ശില്പികളൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നു ശില്പി പ്രമുഖരുടെ ടീം സജ്ജമാകുന്നു ഏറ്റവും നല്ല മരം കൊണ്ടുവരുന്നു വളരെ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രയത്ന ഫലമായി യഥാർത്ഥ തീപ്പെട്ടിയുടെ വലിപ്പമുള്ള യഥാർത്ഥ തീപ്പെട്ടിയുടെ രൂപമുള്ള മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച തീപ്പെട്ടി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു രാജകുമാരൻ സന്തോഷിച്ചു രാജാവ് സന്തോഷിച്ചു രാജ്ഞി സന്തോഷിച്ചു രാജകൊട്ടാരം മുഴുവൻ സന്തോഷിച്ചു മന്ത്രിക്ക് വീണ്ടും സമാധാനം ശില്പികൾ സമ്മാനങ്ങളോടെ തിരിച്ചു പോയി ദിവസങ്ങൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ് ഒരു ദിവസം വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ് രാജകുമാരൻ മന്ത്രിയെ വാ ഒരു സൈഡിൽ ആനയുണ്ട് മറു സൈഡിൽ തീപ്പെട്ടിയുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ ആവശ്യം ഈ ആനയെ ഈ തീപ്പെട്ടിക്കകത്ത് കടത്തി കൊടുക്കണം ആ മന്ത്രിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് അതേ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ വിഷയം ഒരു ആനയാണെങ്കിൽ സമയം ഒരു തീപ്പെട്ടിയാണ് സ്വാഗത പ്രസംഗകൻ ഒന്ന് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സെഷൻ തീരുന്നത് ഒന്നര മണിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല എനിക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഒന്നര മണി കഴിയില്ല കാരണം പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്ന നിയന്ത്രണം 
എന്നിലില്ല പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം നിർത്തുന്ന നിയന്ത്രണം എന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒന്നര മണിക്ക് തന്നെ തീർക്കും അപ്പം നമ്മുടെ വിഷയം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ആനയാണ് സമയം ഒരു തീപ്പെട്ടിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് വിഷയത്തോടും നിങ്ങളോടുമൊക്കെ നീതി പുലർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മനുഷ്യരെ ഇണകളായി സൃഷ്ടിച്ച പടച്ച തമ്പുരാൻ സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആറ് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് കർമ്മ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ കർമ്മ പദ്ധതിയിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒറ്റക്ക് നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം വാഗ്ദം ചെയ്തു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു പടസതമ്പുരാൻ കൂട്ടമായി നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷിക്കാനുള്ളതാണ് ആഹ്ലാദിക്കാനുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഇൻഷാല്ല വരാൻ പോകുന്ന റമദാം മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് ശേഷം സഹന പരിശീലനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഈദുൽ ഫിത്തർ അഥവാ ചെറിയ പെരുന്നാൾ രണ്ട് സ്വജീവിതം വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി സർവേശ്വരന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ പുത്രൻ്റെയും ജീവിത സായം സന്ധ്യയിൽ ആറ്റുനോറ്റ് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ സ്വപുത്രന്റെ ജീവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി സർവേശ്വരന് വേണ്ടി ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായ പിതാവിൻ്റെയും ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന സുദിനം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഓർമ്മ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ദിവസം ഇതിൽ അസുഖ അഥവാ വലിയ വരുന്ന ഈ രണ്ട് ആഘോഷ സുദിനങ്ങളിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അറിയുന്നു അത്ര പൂശുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നു ബന്ധു വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു അനുവദീയമായ ആഘോഷ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നു പക്ഷേ ഈ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ മുന്നോടിയായിട്ട് സത്യവിശ്വാസികൾ ചെയ്യുന്നത് വീടിനടുത്തുള്ള ഈദ്ഗാഹിയിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കലാണ് ആരോഗ്യം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസി ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത പഞ്ച കർമ്മ പദ്ധതിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമായ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് ആഗോള കൂട്ടായ്മ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ആഗോള കൂട്ടായ്മ അപ്പൊ മനുഷ്യരെ ഇണകളായി സൃഷ്ടിച്ച പടച്ച തമ്പുരാൻ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടമായി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം വാക്തം ചെയ്ത പടച്ച തമ്പുരാൻ രണ്ട് ആഘോഷ സുദിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉമ്മത്ത് ആഗോള സമ്മേളനങ്ങളിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഹൈറോമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേശ്വരൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സൃഷ്ടാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൂട്ടായ്മയാണ് പടച്ചതമ്പുരാൻ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയായി സ്വീകരിക്കുകയും നാളെ അനശ്വരമായ ശാശ്വതമായ സ്വർഗപൂങ്കാവനത്തിലെ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള മഹത്തായ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യായുഗമാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കാലഘട്ടം വ്യാവസായിക യുഗമാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കാലഘട്ടം കാർഷിക യുഗമാണ് അതിനും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം ശിലായുഗമാണ് ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് കാർഷിക യുഗത്തിലൂടെ വ്യാവസായിക യുഗത്തിലൂടെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യായുഗത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഒട്ടനേകം സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച ടെക്നോളജി അഥവാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഒക്കെ മൊബൈൽ ഫോണും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നും തെറ്റല്ല മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊന്നും തെറ്റല്ല നല്ല കത്തി നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി ഇത് കുടുംബിനികളുടെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക വീട്ടമ്മമാരുടെ ഹോം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ കുടുംബിനികളുടെ കൈ കിട്ടിയാൽ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി അറിയാം കേട്ടോ ഒരു പ്രഭാഷണമല്ല സംഭാഷണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറുപടി പറയാം കുടുംബിനികളുടെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക ആ മീൻ മുറിക്കും 
ആ പച്ചക്കറി മുറിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് മുറിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കത്തി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതേ കത്തി കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ അവൻ കോഴി അറക്കും ഇറച്ചി വെട്ടും അല്ലേ കത്തി കിട്ടുന്നത് ഒരു ബാർബർ തൊഴിലാളിയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ ആള് ഷെയ്വ് ചെയ്യും മുടിയാണ് കത്തി കിട്ടുന്നത് ഒരു ക്രിമിനലിൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ കൊട്ടേഷൻ ടീമുകളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ ആ ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കും അല്ലേ കുത്തി മലർത്തും കത്തി കിട്ടുന്നത് ഒരു സർജൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ മറുപടി അറിയാം ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ജീവൻ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഉപയോഗക്രമം നിർണയിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ മാനസികാവസ്ഥക്കനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ നല്ലതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈയിടക്ക് ഒരാൾ ആൾ ലുഹർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളാണ് ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തിരി വിശ്രമിക്കും പിന്നെ അസറ് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആളെ പുറത്തു പോവുക പിന്നെ രാത്രി വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയുടെ രീതി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ആൾ ലുഹർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് കാത്ത് നോക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് കാത്ത് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സൊന്ന് ബേജാറായി തുടങ്ങി അല്ലേ മൂപ്പരിത് എവിടെ പോയി കുത്തിരിക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് കാർ ഇടിച്ചോ ഇനി ടിപ്പർ ലോറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിയോ ആകെ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും പണ്ട് കാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ ഉപ്പ വരാൻ താമസിച്ചാൽ ഇക്ക വരാൻ താമസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാം പണ്ട് കാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മറുപടി പറയാം പണ്ട് കാലത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടും അല്ലേ ആ പള്ളിക്കലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കട വരാന്തയിലുണ്ടോ വായനശാലയ്ക്ക് ഉണ്ടോ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ മൊബൈലിൽ വിളിക്കുമോ വിളിക്കുമോ ആ മിസ്സിടും കറക്റ്റാണ് മിസ്സിടും ഈ ലോകത്തുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ ഭാര്യ മിസ്സിട്ടാൽ അന്നേരം തിരിച്ചു വിളിക്കും സ്നേഹം കൊണ്ടാണോ പേടി കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഓരോരോ ആളുകളെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിവർ മിസ്സിട്ട് ഒരു മിസ്സിട്ട് മറുപടിയില്ല രണ്ടാമത്തെ മിസ്സൂട്ട് പടച്ചെന്ന് പോലെ തന്നെ വിളിയില്ല മൂന്നാമത്തെ മിസ്സൂട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മിസ്സിട്ട് കളിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയുടെ ഇന്ന് നിങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ബാലൻസ് എത്രയാന്ന് അറിയോ പതിനഞ്ച് പൈസ ആ നമ്മുടെ എല്ലാം മൊബൈൽ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇതിനിലങ്ങാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവളുടെ ആജീവനാന്ത ഇൻകമിങ് കോള് നിന്ന് പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കോള് മുഴുവൻ നിന്ന് പോകും അതുകൊണ്ട് പേടിച്ച് പേടിച്ച് ഈ ഇൻകമിങ് കോളിനേക്കാളും വലുതാണ് ഈ പ്രിയതമ്മൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾ വിളിച്ചു ഹലോ ഒന്നും പറയാൻ നിന്നില്ല കാരണം പതിനഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇതങ്ങ് തീർന്നു പോയാലോ ഫോൺ എടുത്ത് ഉടനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എടിയാ ഉള്ളു മൂപ്പറ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കബറില്ല ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബോധക്കേട് വന്നു അല്ല ആൾ തന്നെ അടിച്ചു പോയോ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം കളവ് പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ഈ പാവം മനുഷ്യൻ കളവ് പറഞ്ഞതല്ല ആ പ്രദേശത്ത് ഒരാളന്ന് മൗത്തായി നേരത്തെ പിന്നെ ഉദ്ഘാടകൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ളതല്ലല്ലോ വേറെ ആർക്കും ഉള്ളതല്ല ആ പിന്നെ പ്രദേശത്ത് ഒരാൾ മൗത്തായി അപ്പൊ അവസാനം ഒരു പോക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പോവുക സത്കർമ്മങ്ങളും സാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ നാട് തലശ്ശേരിക്ക് അടുത്താണ് എൻ്റെ നാട് നമ്മൾ ഈ കബറടക്കുന്ന സമയം നിശ്ചയിക്കുക പാറാൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം അതിന് കുറച്ചപ്പുറത്ത് പാനൂർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാനൂർ ഓക്കെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പാനൂരിൽ നിന്ന് രണ്ടാൾ വരുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കബറടക്കം നിശ്ചയിക്കുക മക്കളൊന്നുമല്ല മക്കൾ ദുബൈയിലും പിന്നെ ഗൾഫിൻ്റെ ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള മക്കളാണെങ്കിലൊക്കെ അവരെക്കാൾ നേരത്തെ എത്തും കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് കബർ ഒഴിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ രണ്ടാൾ മാത്രം പോരാ മൂന്നാമത് ഒരാളും കൂടെ വേണം എന്നാൽ ഈ അവസാന യാത്രക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കാൻ പറ്റൂ ഈ പിന്നെ അവസാനം മൂടുന്നൊരു തുണിയുണ്ടല്ലോ നമ്മളവിടെ മല്ല് എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ആ മല്ലിങ്ങനെ പിരിച്ച് കയറാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തണല്ലോ ഇത് താഴ്ത്താൻ
പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ സഹകരണ ബാങ്കിൽ രണ്ടും ഒരാൾ അപ്രൈസറും ക്ലർക്കും മൂപ്പര എന്നെയാണ് അരച്ചു നോക്കുക മൂപ്പര എന്നെയാണ് തൂക്കുക മൂപ്പര എന്നാണ് പൈസ തരിക ആളെടുത്ത് ഇത് കൊടുത്ത ഉടനെ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതിന് എത്ര കിട്ടും ആൾ പറയും ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പത്തായിരം ആക്കിക്കൂടെ പത്തായിരം ആക്കിക്കൂടെ ആ മൂപ്പര എത്ര മാസം കൊണ്ട് കൊടുക്കും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കൊടുക്കാം എന്നാൽ പത്തായിരം ആക്കിത്തരാം നമുക്ക് മൂവായിരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഏഴായിരം വെറുതെ കിട്ടിയത് പോലെയാണ് പിന്നെ അത് തീർക്കാണ്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഇത് തീർത്ത് ആദ്യം ഒരു കാർഡ് വരും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു കാർഡ് വരും പിന്നെ വരുന്നത് രജിസ്റ്റേഡ് നോട്ടീസാണ് ഓപ്ഷൻ ലേലം ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവുക അങ്ങനെ ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലേല നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുള്ള ആളിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മൂപ്പരുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു കോള് സുന്ദരമായ മൊഴി ഒരു തരുണി മണിയുടെ മൊഴിയാണ് സ്വന്തം തരുണി മണിയുണ്ടല്ലോ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി കൂടെ കഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പിന്നെ മൊഴി അത്ര സുന്ദരമൊന്നുമല്ല പരിക്കമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മൂന്ന് നാല് തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല മുഖവും വീർപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയേ അപ്പോഴാണ് സുന്ദരമായ മൊഴിയിൽ ഒരു തരുണി മണി ചോദിക്കുന്നു താങ്കൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണോ അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാ എന്റെ പൊന്നു മോളെ നീത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞ പിന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നു മോളെ നീത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല പിന്നെ പറയുന്ന അഞ്ചമർത്താനാ ആൾ അഞ്ചമർത്തി ആൾ അഞ്ചമർത്തി കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യണം ഫോൺ എടുത്ത് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുക താങ്കളുടെ മൊബൈലിൽ ഇരുപത് രൂപ മൈനസ് ബാലൻസ് ആയതിനാൽ കോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ഖേദിക്കുന്നു എന്തിനും ഖേദിക്കും തീവണ്ടി രണ്ട് മണിക്കൂർ വൈകിയാലും ഖേദിക്കും ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത് രൂപക്ക് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ കോളും ചെയ്തിട്ടില്ല അന്നേരം ഇവളുടെ ഖേദം ഇയാൾ ഉടനെ കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് ഒരു വിളി കസ്റ്റമർ കെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എത്ര അങ്ങോട്ട് തെറി പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയൂല നമ്മൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യൂല്ല ഇയാൾ വിളിച്ച് തെറിയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കസ്റ്റമർ കെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഞെക്കിയിരുന്നു ആ അഞ്ച് അമർത്തിയിരുന്നു ആ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കേണ്ടുന്ന ചില പാട്ടുകളുണ്ട് സുമംഗലി നീ ഓർമ്മിക്കുമോ ഓർമ്മിക്കുമോ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിൽ ഏ ഗാനം പ്രേമ ഭിക്ഷുകി ഭിക്ഷുകി ഏത് ജന്മത്തിൽ എവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കേട്ടാ കരഞ്ഞു പോകും അമ്മാതിരി പാട്ടിൻ്റെ മാസ പരിസംഖ്യ അമ്പത് രൂപ നിങ്ങൾ നേരത്തെ അഞ്ച് ഞെക്കിയപ്പോൾ അത് പോയി മുപ്പത് രൂപ ചാർജ് ചെയ്തതുണ്ട് ഇരുപത് രൂപ മൈനസ് ബാലൻസ് മൊബൈലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് മൊബൈലിൻ്റെ കാര്യം നിർത്താം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ മൊബൈൽ വാങ്ങി സഹ ഭിക്ഷക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി നിന്നൊക്കെ എന്തിൻ്റെ കേടാ നിന്നൊക്കെ ആരാ മൊബൈലിൽ വിളിക്കുക പത്രാസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി അപ്പോൾ ഈ ഭിക്ഷക്കാരൻ പറയുക പകിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ പത്രാസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ മൊബൈൽ വാങ്ങിയത് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ തൊട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് സാറാണ് എനിക്ക് സാറാണ് ആരെ കണ്ടാലും ഞാൻ സാറെ സാറെ എന്ന് വിളിക്കുക ഇന്നേവരെ എന്നെ ആരും സാറെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ മൊബൈൽ വാങ്ങിയോ അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് പത്തിരുപത് കോൾ വരുന്നുണ്ട് മിക്കതും പെൺകുട്ടികൾ വിളിക്കുന്ന വിളിയാ എല്ലാരും വിളിക്കുന്നു സാറെ സാറെ എന്ന് കസ്റ്റമർ കെയർ എന്നേ അപ്പൊ മൊബൈൽ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് ഒന്നര മണി വരെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ശബ്ദിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുക ചിലരുടെ മൊബൈലിൻ്റെ മോഡ് മാറ്റിയാൽ മതി ചിലരുടെ ബാറ്ററി തന്നെ ഉരണ്ട വരും മോഡ് മാറ്റേണ്ടവർ മോഡ് മാറ്റുക ബാറ്ററി ഉരേണ്ടവർ ബാറ്ററി ഉരുക സന്തോഷ കുടുംബം നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രസംഗകരും സൂചിപ്പിച്ചു പത്രമെടുക്കുന്ന സമയത്തും ടി വി എടുക്കുന്ന ടി വി കാണുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മളെന്നും കാണുന്ന കാര്യമാണ് കുടുംബത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്തോഷം പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പരിഹാരത്തെ പറ്റിയിട്ടല്ല ചികിത്സ വിധിക്കുന്നത് രോഗിക്കാണ്
കണ്ടക്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പിന്നെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ പിന്നെ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും ക്ലിയുടെയും എല്ലാം ആ ഒരു ആശയവിനിമയം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കുറേ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് നോക്കി നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല മുപ്പ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുക നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി കാരണ സമയത്ത് എവിടത്തേക്കാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലം പറയാം ടിക്കറ്റ് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എടുക്കുക അവർ രണ്ടുപേരും ആ കാരണത്തിൽ തല്ലി തമ്മിൽ തെറ്റിക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് കാശ് കൊടുത്താൽ മതി ട്രെയിനിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ പോരാ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സ്കോഡ് വരും സ്കോഡ് വരും അങ്ങനെ സ്കോഡ് വന്നിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ അടക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ പരശുരാമ എക്സ്പ്രസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ തലശ്ശേരി നിന്ന് ഞാൻ കയറി അപ്പം സീറ്റൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പരശുരാമിൽ രാവിലെ രാവിലെ സീറ്റൊന്നും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ചാരി നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇത്തിരി സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ചാരി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പത്രം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചാരി നിന്നതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സീറ്റിൽ ഒരു പ്രായമുള്ള ആളുണ്ട് ഒരു മധ്യവയസ്കനുണ്ട് രണ്ടുപേരും എനിക്ക് മുമ്പേ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സീറ്റ് കിട്ടി രണ്ടുപേരും പല വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പത്രത്തിലുള്ളതും ഇന്നലെ പത്രത്തിലുള്ളതും നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേന് ഇയാൾ പറയുന്നു വല്ലാത്തൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അടുക്ക അറബിയും പറയുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത ദുനിയാവിലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഓരോ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്തു ഞാനും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കി വല്ലാത്ത ദുനിയാവിലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ വണ്ടി മാഹിയിലെത്തി തലശ്ശേരിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പാണ് മാഹി മാഹിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശോധകർ കയറി പരിശോധകർ കയറിയിട്ട് ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും പരിശോധിച്ചു രണ്ടാളുകളുടെ കയ്യിൽ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനഃപൂർവ്വമായിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ സീസൺ ടിക്കറ്റ് പുതുക്കാൻ വിട്ടുപോയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പം വലിയ ക്യൂ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എത്തണം ഇനി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് കയറിയതായിരിക്കാം അവർ ഫൈൻ അടക്കേണ്ട വന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയും മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഇനി എവിടെയാണോ ആൾക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് അത്രയും ചാർജും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയും അവർ ഫൈൻ അടക്കേണ്ട വന്നു വടകരെത്തിയപ്പോൾ ഈ ടി ടിയും ആർ പി എഫും ടി ടി അല്ല ശരിക്കും സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും ആർ പി എഫും വടകര ഇറങ്ങി അടുത്ത കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അടുത്ത ബോഗിയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ വല്ലാത്ത ദുനിയാവ വല്ലാത്തൊരു ലോകാന്ന് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ശബ്ദം താഴ്ത്തിയിട്ട് കൂടെയുള്ള ആളോട് പറയുക അങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന രണ്ടാളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ കള്ള വണ്ടി കയറിയിട്ട് ഫൈൻ അടക്കേണ്ട വന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കള്ള വണ്ടി കയറിയിട്ട് പൈസ പോയി നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ വണ്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പറയുന്ന പ്രയോഗമാണ് കള്ള വണ്ടി കയറുക എന്ന് ശരിയല്ലേ ആണോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആരാ കള്ളൻ ആരാണ് കള്ളൻ വണ്ടിയാണോ വണ്ടിയാണോ കള്ളൻ അല്ല ശരിക്ക് പറയേണ്ടത് രണ്ട് കള്ളന്മാർ വണ്ടി കയറിട്ട് പൈസ പോയി എന്നല്ലേ പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്തിനാ വണ്ടിയെ ഇനി പറയൂ നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിനെന്താ കുഴപ്പം ഈ ദുനിയാവിനെന്താ കുഴപ്പം ഈ ദുനിയാവിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഈ ദുനിയാവ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവ് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആർക്കിടെക്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേ അറ്റത്ത സൃഷ്ടാവ് അതിനപ്പുറത്ത് സൃഷ്ടാവില്ല അള്ളാഹു തന്ന ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹു തന്ന കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പലതും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ടി വി ടി വി വന്ന കാലത്ത് ടി വിയുടെ വലിപ്പം എന്തായിരുന്നു ഇപ്പം ടി വി മെലിഞ്ഞ് 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 ചുമരൽ ചുമരൽ തൂക്കുന്ന ഒരു ഷീറ്റായിട്ട് മാത്രം മാറി അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഈ മൊബൈൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്തുള്ള മൊബൈൽ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓരോ മണിക്കൂറിലും അല്ല ഓരോ സെക്കൻഡിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറങ്ങിയ ഉടനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിപ്പ് ഉറക്കുന്നുണ്ടോ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ
പ്രൊഡക്റ്റ് ആണത് അങ്ങേ അറ്റത്ത ഉൽപ്പന്നാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉൽപ്പന്നം ഇല്ല ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ മനുഷ്യരെ നോക്കൂ ആദൻ നബിയെ പഠിച്ച തമ്പുരാൻ എങ്ങനെയാണോ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെയാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അഥവാ ട്വൻറ്റി ഫാസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലുള്ള നമ്മളുടെയും രൂപഘടന നിരീശ്വരവാദികൾ ഭൗതികവാദികൾ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും മനുഷ്യൻ്റെ ശരീര നിർമ്മിതി ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടതെന്ന് ഇന്നേ വരെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായിട്ട് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ കൈകളുടെ മടക്ക് മുമ്പോട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേഷ്യം വന്ന രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ കൈ മുമ്പോട്ട് തന്നെ മടങ്ങണം അല്ലേ ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയാലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇനി കാലിൻ്റെ മടക്ക് നോക്കിയേ പിറകോട്ടാണ് അത് നേരെ മുമ്പായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കാല് പുറകിലാണ് നമുക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കാലിൻ്റെ മടക്ക് പിറകിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയാലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് അതാത് സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഒരു പുനർനിർമ്മിതിയുടെ ആവശ്യമില്ല ശരിയല്ലേ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അൾട്ടിമേറ്റ് ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആർക്കിടെക്ചർ ഇല്ല പടച്ച തമ്പു ഞാൻ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദുനിയാവിനെ ദുഷ്കരമാക്കിയതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് കള്ളൻ നമ്മളാണ് വണ്ടിയല്ല ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ പുകച്ചിലാണ് പുകച്ചില് ഫാൻ ഇട്ടിട്ടും പുകച്ചിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എ സി ഇട്ടിട്ടും പുകച്ചിൽ നിൽക്കുന്നില്ല വല്ലാത്ത പുകച്ചില അല്ലേ ആരാ ഉത്തരവാദി ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം പുകയുന്നത് ശരീരം പുകയുന്നത് സൂര്യരശ്മികൾ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ നേരിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരീരം ഇങ്ങനെ പുകയുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ല സൂര്യരശ്മികൾ നേരിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓസോം പാളി കൊണ്ട് വിന്യസിച്ചു ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഓസോൺ പാളി ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓസോൺ പാളിക്ക് ചോർച്ച വന്നിരിക്കുക വല്ലാത്ത ചോർച്ചയാ പോപ്പിക്കൂടെ എടുത്തിട്ട് നാനോ കൂടെ എടുത്തിട്ട് മഴയത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടക്ക് ചോർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ പോപ്പി ആണെങ്കിലും നാനോ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നനയും അതേപോലെ ഭൂമിയുടെ കുട ചോർന്നിരിക്കുകയാണ് ദ്വാരം വീണിരിക്കുകയാണ് ആ ദ്വാരത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് ഈ പുകച്ചിൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദി നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കലുകളുടെ ആധിക്യം അത് തുണി അലക്കാനുള്ള ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡർ ആണെങ്കിലും ശരി എ സിയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന കാറ്റാണെങ്കിലും ശരി ഒക്കെ ഓസോൺ പാളിയുടെ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഭൂമിക്ക് ആണികളായിട്ട് പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ പണ്ട് ഈ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ചുറ്റികയുടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുളത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആണി ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചു കളയുക ഇപ്പം അതേപോലുള്ള ഒരു കുളത്ത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ ആണികളെ നമ്മൾ പൊരിച്ചു കളയുന്നത് എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കുട്ടി പറയുന്നത് ആ വണ്ടിയുടെ പേര് പെരാന്തം വണ്ടി എന്നാ പെരാന്തം വണ്ടി കാരണം പെരാന്ത എടുത്ത ആളുകളാണല്ലോ കണ്ണിക്കട്ടത് മുഴുവൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്താണ് ജെ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റ് വീതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ കാശ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു തറ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുക ആ പറമ്പിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളങ്ങ് അറുത്തു മാറ്റും മണ്ണൊക്കെ തട്ടിക്കളയും എന്നിട്ട് ആറടി അല്ലെങ്കിൽ എട്ടടി ഉയരത്തിൽ മതിൽ പണിയും തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചോരയാണ് സ്വന്തം ചോര പെങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനായിരിക്കും പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ അന്ത്യദിനമാണ് നുറപ്പ കിയാമൻ നാളാണ് നാളെ ഇന്ന് നിങ്ങളൊരു വൃക്ഷ തൈ നടൽ സുന്നത്താണ് പുണ്യകർമ്മമാണ് ഭൂമിക്ക് ഒരു കുട ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ഇതൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചക തിരുമേനി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ ഹൈറുമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത് നമ്മൾ ഒറ്റ തൈ വെക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തൈകളൊക്കെ പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വീട് പണിതതിന് ശേഷം പുരയിടമായിട്ട് എത്ര സ്ഥലമാണ് കിട്ടിയത് അവിടെ മുഴുവൻ ഇന്റർലോക്ക് പണിതിട്ട്
കുഴപ്പം ലോകത്തിനല്ല കുഴപ്പം ദുനിയാവിനല്ല കുഴപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് അത് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ ഇതാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം എന്താ പറ്റിയ നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യായുഗം ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് കാർഷിക യുഗത്തിലൂടെ വ്യാവസായിക യുഗത്തിലൂടെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ വിവര സാങ്കേതിക യുഗത്തിന് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യായുഗത്തിന് രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു പ്രൊഡക്ട്സ് അഥവാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒന്ന് സമ്പത്ത് ഇന്ന് ഭൗതിക സമ്പത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരമാണ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇന്ന് സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ദാരിദ്ര്യം ഇന്നില്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല തന്നെ ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തകര് സാമൂഹ്യ സേവകർ സമ്മതിക്കില്ല ആ ദരിദ്രരെ ദരിദ്രരായി കഴിയാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വൈത്തു സക്കാത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാ അത് ശരിയായ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇനി റമദ മാസം നിങ്ങളൊക്കെ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കെ എൻ എമ്മിൻ്റെ വക കിറ്റ് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ വ്യക്തികളും കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റമദ കിറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ പല വ്യജ്ഞനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല സംഘടനകളും കെ എൻ എമ്മിൻ്റെ വക റമദാൻ കിറ്റുണ്ട് അതേപോലുള്ള സഹോദര സംഘടനകളൊക്കെ റമദാൻ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ധനാഢ്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ റമദാൻ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു സംഘടനയുടെ റമദാൻ കിറ്റുമായിട്ട് കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു താത്തയുടെ അടുത്ത് പോയി താത്താക്ക് കിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് താത്ത പറയാ മോൻ എനിക്ക് കിറ്റ് വേണ്ട അടുത്ത റമദാൻ വരെയുള്ള കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നീ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് മൊബൈൽ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് തന്നേ അവരെ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ ആവശ്യമാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യായുഗത്തിൻ്റെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് സമ്പത്ത് സമ്പത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം രണ്ടാമത്തെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ആർഭാടം ആർഭാടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അത്യാർഭാടം ഇത് രണ്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊപ്ര മില്ലിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേരാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ആ ഉൽപ്പന്നത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമുണ്ട് പിണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമുണ്ട് അതേപോലെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യായുഗത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ സമ്പത്തിനോടൊപ്പം ആർഭാടത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെ കളഞ്ഞത് ആ രണ്ട് ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എൻ്റെ മഹലിൽ അധികവും ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടാവാറില്ല ഇങ്ങനെ യാത്രയാണല്ലോ ഈ അടുത്തൊരു വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ത്വരയാണ് അത് കേൾക്കാനുള്ള ത്വര ഒരു ടെൻഡൻസി ആ മാറി നിന്ന് അടക്കം പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചെവി വട്ടം പിടിച്ചിടന്ന് കേൾക്കാനുള്ള എനിക്കും അത് വല്ലാത്ത താല്പര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ച് നാളായിട്ട് കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ആ താല്പര്യം ഞാൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ പിന്നെ അലക്ക് കല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോയല്ല കേട്ടോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിച്ചതാണ് കാരണം അലക്ക് കല്ലുകളൊക്കെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പോവുകയാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ല ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ കീഴിൽ തലശ്ശേരിയിൽ ദിശ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്റർ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ട് പിന്നെ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പം ഇന്നലെ അവിടെ പിന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് സെൻ്റർ നമ്മൾ പീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ അവിടെ ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മിക്കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മിക്കുട്ടി ഇവിടെ എന്താണ് അമ്മിക്കല്ലാണോ അമ്മിക്കുട്ടിയാണോ 
ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി നല്ല ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പഠിക്കുകയല്ല പഠിക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ അനുഭവിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുക രക്ഷിതാക്കളും കൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉരൽ അനുഭവിച്ചറിയുക എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് കൊടുത്തതാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം കൊടുത്തതാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഉരലിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറിപ്പുണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയതമക്ക് ഒരു പിന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മേശപ്പുറത്തേക്കാണ് അത് കൊടുത്തുവിടുക അപ്പോൾ മോളോട് പറഞ്ഞ് ഉപ്പ വന്നാൽ ചോദിക്കുക അന്ന് മോൾ വൈകുന്നേരം പിന്നെ എന്നെയും കാത്തു നിൽക്കുക ഞാൻ വന്ന ഉടനെ ചോദിച്ചു ഉപ്പ ഒരല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാവിലെ പറമ്പത്തേക്ക് പോവാം സിറാജുദ്ദീൻ പറമ്പത്തിലെ പറമ്പത്ത് എൻ്റെ തറവാട്ട് പേരാണ് വീട്ടു പേരാണ് അപ്പോൾ പൊളിക്കാതിട്ട തറവാട് വീടാണത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഏഴേ പത്തിനാണ് ഇവരുടെ മദ്രസ തുടങ്ങുക സ്വഭയ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ മോളെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിരാവില വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുളിക്കുകയും പിന്നെ ശരിക്ക് അയൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊന്നും ഇടൂലോ ഒരു ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ പോവുക അപ്പം മോളെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഉമ്മ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ഉമ്മ വിചാരിച്ച് വൈഫായിട്ട് ഉടക്കിയിട്ട് ഒന്നിനെ ഞാനെടുത്ത് രണ്ടിനെ അവക്ക് കൊടുത്തിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഉടക്കിയിട്ട് വരുന്ന ഉമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേണേലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊന്നുമല്ല ഒന്ന് ഒരല് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാ അപ്പോൾ ഉമ്മ ചോദിച്ചേ അല്ല ഉമ്മ സജിവാ കൊരല് കാണണം ഒരല് കാണിട്ട് വന്നാൽ ഉമ്മ എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കുക ഏതോ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങാൻ വന്ന ജീവിൻ്റെ ഒട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഒന്ന് ഒരല് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് എൻ്റെ ചോദ്യം പിന്നെ ഗൗരവത്തിലായി അപ്പം ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ അത് ഞാൻ കീറി കത്തിച്ചിട്ട് കൊല്ല എത്രയായി കഴിഞ്ഞ പറമ്പത്ത് പോലെ തന്നെ പൊളിക്കാത്തിട്ട് കുറേ തറവാട് വീടുകളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരു ഓട്ടോ പ്രദക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് എവിടെയും ഒരലില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ നാദാപുരത്തൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാഞ്ഞിരത്തം കീഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് അവിടെ ഈ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് ഉരലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ആളുകളെ എനിക്ക് മുമ്പേ അറിയാം ഞാൻ അവളെയും കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉരലുണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ഉരല് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മോളോട് പറഞ്ഞ മോളെ ഇത് കരിങ്കല്ലിൻ്റെ ഉരലാണ് ഇതുകൊണ്ട് മരത്തിൻ്റെ ഉരലുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആവേശ പരിതരായി ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഉപ്പയുടെ ചെറുപ്പകാലത്തുണ്ടല്ലോ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മാമ ഇന്നില്ല ആൾ മരിച്ചു പോയി മോള് കണ്ടിട്ടില്ല ഉമ്മാമ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മരം കൊണ്ടുള്ള ഉരലിൽ നെല്ലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒലക്ക എടുത്തിട്ട് ഷൂ ഷൂ എന്ന് ഇടിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളു എൻ്റെ മോള് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക ഉപ്പ ഒലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഴിഞ്ഞ ഒലക്കയെ പെട്ടിട്ട് അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മാക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇന്നലെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉപ്പ ഒലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആരോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഉറിയുടെ പടം ഉറി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉറി ഞാൻ ഉടനെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു കാരണം അടുത്ത വർഷം ടീച്ചർ ഉറി അനുഭവിച്ചറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ ഇതിങ്ങനെ നാട് തണ്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ അമ്മയില്ല അലക്ക് കല്ലില്ല ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം ശരിക്കും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണെന്നറിയാമോ തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയം പള്ളിയിൽ നിങ്ങളിപ്പം താമസിക്കുന്ന തലശ്ശേരി കടുത്ത സേതാർവളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയം പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് സ്വഭയം നമസ്കരിക്കുക നല്ല രസമാണ് സ്വഭം നമസ്കരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ മൈതാനമാണ് ഇപ്പുറത്ത് കടലാണ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആവാം നല്ല ഒരു അനുഭൂതിയാണ് സ്വഭയം നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പർദ്ധാധാരികളായ കുറേ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി വരിക അപ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത പള്ളിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പടച്ച തമ്പുരാനെ സ്വഭയ്ക്ക് ശേഷം കുറാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയോ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ ക്ലാസ് എപ്പോൾ നടത്താമല്ലോ സ്വഭയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ കുറുകാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയു ഇങ്ങനെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഓടി വരുന്നത് പള്ളിയിലേക്കല്ല സ്റ്റേഡിയം വലം
ഇവനും അതേപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന്റെ വൈഫും ഗർഭിണിയായി ഇപ്പൊ ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വാ നമുക്കൊന്ന് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോവാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലടാ നീ ഒരു കാർഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ മതി പിന്നെ ഇത് ഗർഭം ധരിച്ചോ എന്നല്ല അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അവൻ പറഞ്ഞേ കുറച്ചില്ല എന്താ കുറച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഭാര്യ ജീവിക്കുക കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാറാണ് ഭാര്യ വീട്ടിൽ പരമസുഖ നമുക്ക് പുരയുണ്ട് വീടും ഉണ്ട് ഈ ഇടക്ക് ഈ പിന്നെ ബൈക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലീസുകാരൻ കൈ കാട്ടി എടുത്ത് തന്നെ ഇനി അടുത്ത നട വരുന്ന ഞാൻ പുരക്കുന്നു എവിടെ അവിടെ പോകുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോലീസുകാരനെ ദേശം പിടിച്ചു മുപ്പത് തിരുവിതാം കൂറുന്ന സ്ഥലം മാറി വന്ന പോലീസുകാരനാ ഏ നിനക്ക് പുരയും പോകുന്ന വീടും രണ്ടും രണ്ട് ആ രണ്ടും രണ്ടാ ഞങ്ങൾ പുരാന്ന് പറയാൻ സ്വന്തം വീട്ടിന് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ വീടിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പം ഭാര്യ വീട്ടിൽ പരമ സുഖമാണ് കാര്യം കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയല്ല ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ചില്ല ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഛർദിച്ചിട്ട് ആളെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല കുറച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലശ്ശേരിയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ആശുപത്രിയിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഭാഗ്യത്തിന് അവിടുത്തെ ഗെനോകോളജിസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത ഐ എം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് മനഃശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ ആളെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ മുൻകൂട്ടി എടുത്തിട്ട് ആളെടുത്ത് പോയി ടെസ്റ്റ് നടത്തി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവളുടെ പേരായിരുന്നു കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഇവൾ ഗർഭിണിയായി ഇനി ഇവൾ ആരാന്ന് അറിയാമോ പേഷ്യൻറ്റ് രോഗിയ പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി പത്ത് ചന്ദ്രമാസക്കാലം ഇവള് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുക നീ മലർന്ന് കിടക്കരുത് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കരുത് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കരുത് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലല്ലാതെ കിടക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നുകിലും മലർന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമിഴ്ന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെ കിടക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ പറയുന്നു അരക്കരുത് കുറെ അരക്കും ആരെ അരക്കുന്ന് അലക്കരുത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടേ വന്ന് വന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് കൊടയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്നു ഡോക്ടറെ ഡോൺസ് വേണ്ട അരുത് വേണ്ട ഡൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല വായ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക വല്ലോനും വല്ലതും വായിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചവക്കാതെ വിഴുങ്ങ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എളാമ യോജിക്കുക ഡോക്ടർ എടുത്ത് നിന്നും പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് വരികയല്ലേ ഒരു ബിഗ് ഷോപ്പർ എന്നറിയ മരുന്നുകളാണ് ടോണിക്കും പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സും കുറെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ മൂന്ന് സ്കാനിങ് നടന്നു കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹം കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളൂ ഓരോ സ്കാനിങ്ങിലും ചിലവ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവസാനം ഒമ്പത് ചന്ദ്രമാസം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്ത് പത്ത് ചന്ദ്രമാസമാണ് കേട്ടോ ഗർഭത്തിന് പത്ത് മാസം ചുമന്ന് എന്നെ ഞാനാക്കിയെന്ന് പാടുന്ന പത്ത് മാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചന്ദ്രമാസമാണ് അറബി മാസം അത് ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്താണ് ഒമ്പത് മാസവും ദിവസങ്ങളും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് മാസം പൂർത്തീകരിച്ചപ്പം കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസവിപ്പിച്ചു പ്രസവിച്ചതല്ല കേട്ടോ പ്രസവിപ്പിച്ചു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പ്രസവിപ്പിക്കാ പ്രസവിക്കാറാണ് നമ്മുടെ ഫാത്തിമി താത്ത ഇങ്ങനെ പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തേങ്ങ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടാവും നിറവയറുമായിരുന്നു നട്ടുച്ച നേരം ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാത്തിമി താത്തയെ കാണില്ല പിന്നെ കര ഒരു കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലാണ് കേൾക്കുക ഫാത്തിമി താത്ത പ്രസവിച്ചു കേട്ടോ കുട്ടിപ്പണ്ണ ഏ കുറച്ചു മുമ്പ് ആ പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ ആ കുറച്ചു മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പ്രസവിച്ച് കിടക്കുക സുഖപ്രസവം എന്നെ പ്രസവിച്ചത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് സിസ്റ്ററും ഇല്ല ഡോക്ടറും ഇല്ല ആരും ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഉമ്മാമ്മ അവരാണ് കുട്ടിയെടുത്തത് പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ച് മാറ്റിയത് ഒരു ഭാരത് ബ്ലേഡ് വാങ്ങിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അവർ തന്നെ മുറിച്ച് മാറ്റി ഗൈനോക്കോളജി എന്ന് പറയാൻ പോലും അറിയാത്ത ആളാണ് ഗൈനോക്കോളജിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഗൈനോക്കോളജി എന്ന് പറയാൻ പോലും അറിയാത്ത ആളാണ് പക്ഷേ അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനുഭവ പരിജ്ഞാനം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രസവിക്കൽ കുറവാണല്ലോ പ്രസവിപ്പിക്കലാണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്രസവിപ്പിച്ചു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ആയി അപ്പോൾ ഒരു ബില്ലാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് കല്യാണം വീട് കയറി താമസത്തും സൽക്കാരം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്ന് തിന്നാറാണോ എരന്ന് തിന്നാറാണോ രണ്ടുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് തലശ്ശേരിയിൽ എരപ്പാ കൂടുതൽ സങ്കടം തോന്നും കേട്ടോ
ഈ വെപ്പുകാർ എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നറിയാവോ കല്യാണ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആദ്യം വരിക മറ്റേത് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവരോരോ പാക്കേജ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റൂ നല്ല നിങ്ങളുള്ള ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് എഴുതുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് തോർത്ത് വലിയ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പാവങ്ങൾ എഴുതുന്ന ലിസ്റ്റിന് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഐറ്റം കുറവ കുറവായിരിക്കും കാരണം വലിയ അക്ഷരത്തിലാണല്ലോ എഴുതുക വണ്ടക്ക അക്ഷരത്തിൽ അതേപോലെ ഒരു ബില്ലാണ് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഐറ്റവും കൂടുതലാ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് ഒരു രൂപ കുറവ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ഇപ്പം കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായി എളാമ ഇപ്പം കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയൂ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യൻ്റെ മുതലായത് ഇതൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു താത്ത പറയുക ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം മൊത്തത്തിൻ്റെ മുതൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതലായിട്ട് മാറിയതും പ്രസവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രസവിപ്പിക്കലായി മാറിയതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് പോവാ അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചല്ലോ അലക്ക് കല്ലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഈ അലക്ക് കല്ലിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രം അലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വസ്ത്രം വെളുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല സഹോദരിമാർക്ക് നല്ല അനുഭവമാണ് എല്ലാ വസ്ത്രവും വെളുക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വെക്കേഷനിലൊക്കെ കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രം അലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയാവില്ല വൃത്തിയാവില്ല ശരിയല്ലേ പക്ഷെ അലക്ക് കല്ലെപ്പോഴും അലക്ക് കല്ലെപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി ഇങ്ങനെ പല വസ്ത്രങ്ങളെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അലക്ക് കല്ലാണ് ഞാൻ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തിയായാലും വൃത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും കല്ലിനെങ്കിലും വൃത്തി വേണ്ടേ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെവി വട്ടം പിടിക്കാറില്ല ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുത്തം മറ്റോനോട് ശബ്ദം കുറച്ച് പറയുക ജുമ നമസ്കാരം ഒരു റക്കയത്തെങ്കിലും ജമായത്ത് കിട്ടിയത് ജുമ നമസ്കാരം ഒരു റക്കയത്തെങ്കിലും ജമായത്ത് കിട്ടിയത് വണ്ടി ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം ബൈക്ക് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ഓടിച്ച് വന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ജുമ നമസ്കാരം ഒരു റക്കയത്തെങ്കിലും ജമായത്ത് കിട്ടിയത് മറ്റോൻ ഇത്തിരി അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് കൈ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുക ഉതു ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിലും കിട്ടുമായിരുന്നു ഉതു ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിലും കിട്ടുമായിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പടച്ച തമ്പുരാനെ തൗഹീദിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ്റെ കേരള മുസ്ലിങ്ങളിൽ നവോത്ഥാന സന്ദേശം എത്തിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വിശ്വാസിയെയും അവിശ്വാസിയെയും വേർതിരിക്കുന്ന പ്രകടമായ അടയാളമാണ് നമസ്കാരം അതിന് യാതൊരു പഴുതുമില്ല ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിയല്ലേ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കണം ഇരിക്കുന്ന നല്ല രസമാണ് കേട്ടാ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ കസേരകളിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുമാത്രം കസേരയാണ് പള്ളിയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പരമസുഖമാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ആൾ പുതിയാപ്പിളയാണ് മരിച്ചാലും പുതിയാപ്പിളയാണ് ഈ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് ഏർപ്പാടാണ് രാത്രി വരും രാവിലെ പോകും വീണ്ടും രാത്രി വരും രാവിലെ പോകും അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ പള്ളി കീയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് പള്ളി കീയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള പള്ളി പോകണം ജുമ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം മൂപ്പരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് നമസ്കാരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എന്നാലും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ചിലല്ലേ മൂപ്പറ നേരത്തെ തന്നെ അമോശന്റെ കൂടെ അമോശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പയുടെ കൂടെ പള്ളിയിൽ പോയി ഉതൊക്കെ ചെയ്ത് പള്ളി കടന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് മുമ്പ് തന്നെ കസാലിട്ടിട്ടുണ്ട് മൂപ്പർ വേഗം പോയി കസേലിൽ ഇരുന്നിട്ട് മനസ്സിൽ പറയുക പുതിയാപ്പിളാർക്ക് പള്ളിയിൽ നല്ല വിലയല്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് ഇതൊക്കെ ജീവിത രീതി കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ നമസ്കാരം നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് നമസ്കരിക്കണം പറ്റില്ലെങ്കിൽ കിടന്ന് നമസ്കരിക്കണം അല്ലേ കൈ അനക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കണ്ണനക്കണം കണ്ണു അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കണം മനസ്സിൽ ഓർക്കണം ഉതു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്
എന്റെ പടച്ചോനെ നീ വലിയവനാണ് നീ ആരാധ്യന കർഹനാണ് നീ മാത്രമാണ് ആരാധ്യന കർഹൻ നിന്നെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരെയും ആരാധ്യന കർഹനാക്കുന്നില്ല ഇതാ എന്റെ ചിന്തകൾ എന്റെ സംസാരം എന്റെ പ്രവർത്തനം എന്റെ ജനനം എന്റെ മരണം മുഴുവനും ഇതാ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണ പ്രക്രിയ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും തയ്യാറാക്കുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനമായ വുതു ചെയ്യാൻ പോലും സാവകാശമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് നല്ല രസമാണ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഔദിന്റെ സൈഡിലൊന്ന് നിന്നിട്ട് ആളുകൾ ഉതു എടുക്കുന്നൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇത് ഏത് കിതാബിലുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഉതു ഏത് കിതാബിലുള്ള അമ്മാതിര ഉതൊക്കെ കാണാൻ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് ആരും നടക്കുന്നില്ല വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യായുഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉപോൽപ്പന്നമാണ് ഈ വേഗത നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ സന്തുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കുടുംബത്തിലെ സംതൃപ്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വേഗത എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓട്ടം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ആയത്തു അതീസും പറയും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറുകാൻ വചനങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ കുന്നോളം സമ്പാദിച്ചോളാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർഗം ഹലാലായ മതി സക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണാൻ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒക്കെ ശരിയാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് ഇത് സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പെണ്ണുകെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ വരുന്ന പോലെയാ ഈ ഇടക്ക് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വന്നല്ലോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാമുകിയെ ഭാര്യയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് നിലവിൽ ഭാര്യ ഇരിക്കെ ഒരുത്തിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലിൽ പോകും ക്രിമിനൽ കുറ്റ എന്നാൽ പിന്നെ ഷാത്ത് കലിമ എല്ലിട്ട് മുസ്ലിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാലുപേരെ അല്ലാതാലോ ഈ ദുരുപയോഗം വല്ലാതെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഓട്ടം ഓടിയിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ എവിടെ എത്തുക നമ്മളിങ്ങനെ കുടുംബമില്ലാതെ കുട്ടികളില്ലാതെ ഭാര്യയില്ലാതെ ഭർത്താവില്ലാതെ നടക്കാതെ ഓടി 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 സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കും കുല്ലു നഫ്സിൻ ലായ്ക്കത്തിൽ മൗത്ത് അല്ലേ നമ്മൾ അറിയാത്ത ആളുകളാണോ അറിയാത്ത ആളുകളല്ലല്ലോ മരണത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ രോമകൂപങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് സർവവും ത്യജിച്ച് സാമ്രാജ്യം വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ സർ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി സർവവും നേടി മരണശൈലിയിൽ കിടക്കുന്ന അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു ഒസിയ തെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോവുക അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മിണ്ടരുത് നിങ്ങൾ പോന്ന നിങ്ങൾ എവിടെ പോന്നു നിങ്ങൾ ഇനിയും കുറെ കാലം ജീവിക്കും അതൊരു നല്ല ലക്ഷണ കേട്ട രോഗികളെ സന്ദർശിക്കൽ പുണ്യകർമ്മമാണ് സുന്നത്താണ് നമ്മളും രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പണ്ട് കാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ റിസ്ക് ബണ്ണ് ബണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോ ബണ്ണ് ഉണ്ട ഈ പ്രദേശത്ത് ബണ്ണുണ്ട ബണ്ണ് ബണ്ണോണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നോമ്പ് ഉറക്കാറ് പിഞ്ഞാണത്തില് ചായയും ബണ്ണും ഒരാൾ വലിയ പിഞ്ഞാണറിയില്ലേ ഒരാൾ വലിയ പിഞ്ഞാണത്തില് പാകത്തിന് പല്ലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നോമ്പ് ഉറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബണ്ണ് മുക്കി പൊക്കിയൊക്കെ സമയത്ത് ചായ കാണുന്നില്ല മൂപ്പർ ഉടനെ പറയാ ബണ്ണും നോമ്പ് വെച്ചു നോ ഓക്കെ ഇപ്പം ബണ്ണും റെസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്തിരി ഓറഞ്ചൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ രോഗിയെ കാണാൻ പോയി എപ്പാന്നറിയോ ഐ സി യുവിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും സി സി യുവിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മോനോ വാപ്പയോ ആരാണ് പൈസ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നട്ടോട്ട് ഓടുക ഈ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാവോ ഇങ്ങനെ ചുമരിങ്ങനെ ചാരി കിടന്നിട്ട് കൂടെയുള്ള ആളിങ്ങനെ കഞ്ഞി ഇങ്ങനെ കോരി കൊടുക്കുക ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അരക്കിലോ ഓറഞ്ചും കൊണ്ട് വില കുറച്ച് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയതാ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടോടെ പടച്ച തമ്പുരാനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായ മനുഷ്യനാ ഇതെന്തൊരു കോലായത് മൂപ്പർ പിന്നെയും ഐ സി യു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സുന്നത്തങ്ങ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചേക്കണം രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു സാന്ത്വനപ്പെടുത്തലാണ് ഒരു ആശ്വസിപ്പിക്കലാണ് മരണം ഉറപ്പാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല മരണം ഉറപ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയണോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാണ്ട്
സാധാരണ ശവപ്പെട്ടി പോരാ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പോരിയ അത് എന്നോട് പറയേണ്ടണ്ട അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ കേൾക്കൂ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ദ്വാരം പോരാ രണ്ട് ദ്വാരം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൈകൾ ചുരുണ്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൈകൾ ചുരുട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലോട്ടേക്ക് ജനിച്ചു വീണത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ച് കൈകൾ ചുരുണ്ടു പോകും അങ്ങനെ എന്റെ കൈകൾ ചുരുണ്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ദ്വാരങ്ങളിലെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്റെ രണ്ട് കൈയും പുറത്തേക്ക് ഇടണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സാമ്രാജ്യം വലുതാക്കാൻ വേണ്ടി നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോമിച്ച അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിക്ക് മരണശൈയിൽ നിന്ന് വട്ടായി പോയോ എന്ന് ഡോക്ടർ ശങ്കിച്ചു ഡോക്ടറുടെ സംശയം മനസ്സിലാക്കിയ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പറയാണ് എനിക്ക് വട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ പ്രജകൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്റെ വിലാപയാത്ര കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്ന ഞാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ഇത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് പൊന്ന സഹോദരങ്ങളെ ആ ഓട്ടം ഒന്ന് നിർത്തുക സമ്പാദ്യം കുറച്ച് കുറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ മയ്യത്തിന്റെ തുണി മണ്ണ് പിടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മക്കള് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി അടികൂടും എന്ന് പറയുന്ന ചൊല്ല് പഴയ ചൊല്ല ഇപ്പൊ മഴയത്തിന്റെ തുണിക്കൊന്നും മണ്ണ് പിടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇത്തിരി വയ്യാന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആളുകൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങും ഇനി നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയെ കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ പോകാനായില്ലേ തരാനായിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സമ്പാദ്യം കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മൊത്തം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ സ്വലം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും മാർഗദർശിയായി നൂറ് ശതമാനം മാർഗ് മാതൃകയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ തിരുമേന സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ വഫാത്താവുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം പടയെങ്കിൽ ജൂതന്റെ കൈവശമായിരുന്നു നമുക്കറിയാത്ത കാര്യമല്ലല്ലോ പ്രവാചകൻ തിരുമേനിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈത്തപ്പല ഈത്തപ്പനയുടെ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് സെൽഫി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഇതൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പുളകം കൊണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ആ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം പോരാ കുറച്ചധികം സമയം കുടുംബത്തിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടുന്ന സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും ഹൈറായ സതക്ക എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും പണ്ഡിതർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാമരർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സമ്പന്നർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദരിദ്രർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാപ്പായ്ക്ക് ഉമ്മായ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് മുതലാളികൾക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നും വേണ്ട എപ്പോഴും ചെയ്യാം നടക്കും ചെയ്യാം ഓടുമ്പോൾ ചെയ്യാം കളിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സർവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സതക്ക ഉണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ആധുനിക ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സതക്ക അധികരിച്ചാൽ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കും ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സതക്ക അധികരിച്ചാൽ മനസ്സംഘർഷം കുറയും ആധുനിക സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സതക്ക അധികരിച്ചാൽ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കും ആധുനിക സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സതക്ക അധികരിച്ചാൽ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ കൂടും ഏതാണ് ആ സതക്ക പുഞ്ചിരി നമ്മൾ ചിരിക്കാറില്ല ഇളിക്കാറേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇനി അഥവാ ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്കി ചിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ അതാ അപ്പുറത്തുള്ള സഹോദരന് ഇപ്പുറത്തുള്ള സഹോദരന് അപ്പുറത്തുള്ള സഹോദരിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സതക്ക ഒന്ന് കൊടുത്തേ ഏറ്റവും നല്ല സതക്ക ഒന്ന് കൊടുത്തേ ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഓടുന്നത് എനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ എന്റെ മക്കൾക്കാ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിനകത്തുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് സന്തോഷ കുടുംബം സംതൃപ്ത കുടുംബം സന്തുഷ്ട കുടുംബം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ശൈശവത്തില് ബാല്യത്തില് കൗമാര
നമ്മുടെ മക്കൾ യൗവനത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും ആ ഘട്ടം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഏതാണ് ആ ഘട്ടം വാർദ്ധക്യം അവസാനത്തെ ഘട്ടം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കും യൗവനത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊഴി മറ്റൊന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയാന്ന് അറിയാമോ എങ്ങനെ നോക്കിയ എന്റെ കുട്ടിയ എങ്ങനെ വളർത്തിയ എന്റെ കുട്ടിയ എന്നെ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലല്ലോ ശരിയല്ലേ ആണോ ഇല്ലയോ പറയും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറയും ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് പറയൂ ആണ് ആരാ ഉത്തരവാദി എന്ന് അറിയാമോ മക്കളല്ല നമ്മളാ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അവർ ജീവിതത്തിലൂടേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക മക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നിറവേറ്റുന്നത് മക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമല്ല മക്കളോടുള്ള ചുമതലയാണ് ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്വവും രണ്ടും രണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് തറയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊളിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് കുപ്പി ഗ്ലാസ് വലിയൊരു കഷ്ണം ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അലഹമില്ല കാലിന് കൊണ്ടില്ല കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അകത്തൊരാളുണ്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാ വീട് വൃത്തിയാക്കിയാലും കൂടിയാ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി കൊള്ളണം ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് എന്റെ വഴിക്ക് പോയി അത് കേട്ടോ കേട്ടില്ലേ വൃത്തിയാക്കുവോ ഒന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷയമല്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ ചുമതല നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നെനി വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നിൽ ഭാര്യ കടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും കടന്നിട്ടുണ്ടാവും ആകെ വഴക്കായി ഇത്രയും വലിയ ഗ്ലാസ് നീ കണ്ടില്ലേ ഇല്ല ഇത്രയും ഒച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ചുമതല നിർവഹണം നേരെ മറിച്ച് ആ ഗ്ലാസും കഷ്ണവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് പെറുക്കിക്കളയുന്നു തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കുന്നു പോണ്ട സ്ഥലത്ത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് വൈകിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആദ്യം ചെയ്തത് ചുമതല രണ്ടാമത് ചെയ്തത് ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം സഹോദരിമാരോട് ഭർത്താവിന് ബ്രഷ് ചെയ്ത ഉടനെ പല്ല് തേച്ച ഉടനെ ഒരു ചായ കിട്ടണം ആള് ബാത്റൂമിനകത്ത് നിന്ന് പല്ല് തേച്ച് വായ കഴുകുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ടു ഉടനെ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചായ അങ്ങനെ മേശപ്പുറത്തുണ്ട് എന്തിനാ ഇത്രയും ശക്തിയിലടിച്ച് ബാത്റൂമിലുള്ള ആളുകൾ കണ്ടേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴിക്ക് പോയി ഇനി അതിൽ പാറ്റ വീണാലെന്ത് ഉറുമ്പരിച്ചാലെന്ത് തണുത്തു പോയാലെന്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുമതല നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആള് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏ ചായ എവിടെ എത്ര നേരം എവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇത്ര ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തോർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഭർത്താവല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ പറ്റുമോ നമുക്ക് നാലൊക്കെ ആവാം തമാശ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഇനി ആരും കെട്ടരുത് ഇവര് പ്രേരണ കുറ്റത്തിന് എന്നെ എന്നെ പഴി പറയും തമാശ പറഞ്ഞതാ മൂപ്പറ് പല്ല് തേച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ചായ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവിടെ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഒരു അടുപ്പം ഉടലെടുക്കും പ്രഷർ കുക്കർ ചിലപ്പോൾ അവസാനത്തെ വിസിലും വലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാൾക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്ന് ചുമതല രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് ചെയ്യേണ്ടത് ഭാര്യയോട് ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവിനോട് ചെയ്യേണ്ടത് ചുമതല നിർവഹണമല്ല ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ രക്ഷിതാക്കളോട് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കും ഇപ്പൊ മക്കൾ രക്ഷിതാക്കളോട് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വമല്ല ചുമതലയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ കൂടുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു പക്ഷേ വൃദ്ധസദനം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മൂന്ന് തരത്തിൽ വൃദ്ധസദനമുണ്ട് ഒന്ന് പണം കൊടുത്തുള്ള വൃദ്ധസദനം രണ്ടാമത്തത് സാമൂഹ്യ സേവന സംഘടനകൾ സൗജന്യമായി നടത്തുന്ന വൃദ്ധസദനം മൂന്നാമതൊരു വൃദ്ധസദ
സാമീപ്യം നമ്മുടെ മക്കളുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മക്കളുടെ അംഗീകാരം നമ്മുടെ മക്കളുടെ പരിഗണന ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സായം സന്ധിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അഞ്ച് ഘട്ടമാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്കും അഞ്ച് ഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതഘട്ടം നമ്മുടെ ജീവിതഘട്ടം ശൈശവം ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം വാർദ്ധക്യം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ശൈശവത്തിൽ ബാല്യത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടം പൂർത്തിയാവുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോടു കൂടിയാ പതിമൂന്ന് വയസ്സോട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ കൗമാരം ശൈശവത്തിലും ബാല്യത്തിലും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉമ്മായുടെയും വാപ്പായുടെയും സാമീപ്യം ഉമ്മായുടെയും വാപ്പായുടെയും സ്നേഹം ഉമ്മായുടെയും വാപ്പായുടെയും അംഗീകാരം ഉമ്മായുടെയും വാപ്പായുടെയും പരിഗണന അത് ബാല്യത്തിലും ശൈശവത്തിലും മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ കൗമാരത്തിലും ആവശ്യമുണ്ട് കൗമാരത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരവും പരിഗണനയും സ്നേഹവും സാമീപ്യമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തിരിച്ച് നമുക്കും കിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആണോ നോക്കൂ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി പ്രത്യയശാസ്ത്രം ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ഐഡിയോളജി അങ്ങേ അറ്റത്തെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലോകം ആദരിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന ഗാന്ധിജി കോട്ട് ചെയ്ത ഭരണാധികാരിയാണ് ഉമർ അലിന്നു അല്ലെ പ്രവാചകനെ വധിക്കാനായി വന്ന് ഖുർആാൻ വചനങ്ങൾ കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സത്യസന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഉമർ അല്ലാഹു രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വേഷപ്രച്ഛന്നനായി നടക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കഥ തന്നെയാണ് ഒരു യുവതിയുടെ പ്രണയത്തിന്റെ വിരഹത്തിന്റെ വേദനയുള്ള വാക്കുന്ന കവിത അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി യുവതിയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത്രയും വേദന വിരഹ വേദന അപ്പൊ ആ യുവതി പറയാണ് അങ്ങാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ ഉമർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അങ്ങയുടെ സൈന്യത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയതമൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ അത്ര നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ആ വിരഹ വേദന പ്രണയവേദന കവിതകളായി ഉരുവിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റുകാരിയായി പോയില്ലേ അമീർ മൊമിനി ഉമർ അല്ലാവൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് മകൾ അഫ്സയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോൾ അഫ്സ എത്ര കാലം നിനക്ക് പിതാ പ്രിയതമനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റും അഫ്സ പറഞ്ഞു നാലു മാസം ആറു മാസം എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഉമർ അല്ലാവൻഹു ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നീതിമാനായ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഭരണാധികാരി ഉടൻ ഉത്തരവിടുകയാണ് നാലു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രിയതമയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ആറു മാസം എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാര്യാ ഭർത്തൃ ജീവിതമൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം ത്യജിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഭർത്താവിന് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ തെറ്റുകാരി എന്നതല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഭാര്യ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷം വൈകാരിക സംഘർഷം അസ്വസ്ഥതകൾ അത് വളരെ വലുതാണ് അത് വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയെ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവ് മക്കളെ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരേ സമയം രണ്ടുപേരോടും ചെയ്യുന്നത് ദ്രോഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് മുഴുവൻ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലോട്ടേക്ക് വരുത്തുക എന്നതല്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നാട്ടിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ തന്നെ ആകെ പണിയായി പോകാന്നും ചെയ്തേക്കരുത് കേട്ടോ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ദി ബെറ്റർ ടീച്ചർ അനുഭവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അധ്യാപകൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച നിർത്തിയിട്ട് പരിഹാരങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വലിയ സമ്പാദ്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവിടെ ഹോമിച്ച് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ട് വലിയ കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു രോഗിയായിട്ട് വരുന്ന പ്രിയതമേനെയല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു തലത്തിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയുള്ള തലമുറ ഇനിയുള്ള തലമുറ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച് കുടുംബത്തെ വിട്ടു നിൽക്കാത്ത ഒരു തലമുറയായിട്ട് നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും വിവാഹപൂർവ്വ ബന്ധങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും സെമിനാർ നടത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എത്ര കാലമായി നമ്മൾ
പക്ഷെ എല്ലാവരും പോകില്ല ഒരു കുരങ്ങൻ ഓടിച്ചെന്ന് കോണി കയറുകയാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് അസഹ്യമായ തണുപ്പുള്ള വെള്ളം കുരങ്ങുകളുടെ ദേഹത്ത് തെളിക്കുകയാണ് പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഏണി സോറി കോണി കയറുന്ന കുരങ്ങൻ്റെ ദേഹത്തല്ല ആ മുറിയിലുള്ള മറ്റു കുരങ്ങുകളുടെ ദേഹത്ത് സ്വാഭാവികമായും ആ കുരങ്ങുകളുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ഈ തണുത്ത വെള്ളം കോണി കയറുന്ന കുരങ്ങിൻ്റെ ദേഹത്ത് തെറിച്ചിട്ട് ആ കുരങ്ങ് താഴോട്ടിറങ്ങി ആ തണുപ്പ് സഹിക്ക വയ്യാതെ അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇയാൾ മോട്ടോർ ഓഫ് ചെയ്ത് വിസ എടുത്ത് ഗൾഫിലേക്കോ മറ്റോ പോയി ആ പരിസരത്തൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഈ കൂട്ടത്തു നിന്നൊരു കുരങ്ങൻ എടുത്തിട്ട് വെളിയിലേക്ക് കളഞ്ഞു പുതിയൊരു കുരങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടു ആ കുരങ്ങ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ കുലപ്പഴം കോണി ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവേശത്തോടുകൂടെ കോണി കയറുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി എല്ലാ കുരങ്ങുകളും പിടിച്ചു വലിച്ച് താഴിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടി കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഒരുത്തം ചെയ്യുന്നതിന് അനുഭവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ സമുദായം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും പരിചയപ്പെടുത്താത്ത തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും അതിൽ പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു പൊതുബോധം മാധ്യമങ്ങളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്ത് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒരുത്തം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദുരന്തഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ സമുദായമാണ് മുഴുവൻ സമൂഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവനെ പിടിച്ചു വലിച്ച് താഴിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം വേറൊരു കുരങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് കളയുന്നു പുതിയൊരു കുരങ്ങനെ റൂമിലോട്ടേക്ക് ഇടുന്നു അപ്പം പുതിയ കുരങ്ങും കഥ ആവർത്തിക്കുന്നു ചാടി കോണി കയറുകയാണ് പഴെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് അടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയൂ ആ ഇന്നലെ അടി കിട്ടി അവൻ അവൻ എന്തിനാ അടി കിട്ടിയെന്നറിയില്ല പക്ഷെ കോണി കയറുന്ന സമയത്ത് അടി കൊടുക്കണം അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം റൂമിൽ നിന്ന് ഓരോ കുരങ്ങുകളെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു പുതിയ ഓരോ കുരങ്ങുകളെ ഹോളിലോട്ടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യിക്കുന്നു കഥ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇപ്പം ആ മുറിയിലുള്ള മുഴുവൻ പുതിയ കുരങ്ങുകളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ അവരൊരു തുള്ളി വെള്ളം കൊള്ളാത്ത കുരങ്ങുകളാണ് ആ മുറി നിറയെ ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു കുരങ്ങ് കോണി കയറുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി എല്ലാ കുരങ്ങളും ചേർന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ച് താഴ്ത്ത് നന്നായിട്ട് പൂശിക്കൊടുക്കും എന്തിനാ അടിക്കുന്നതെന്ന് അടിക്കുന്നവർക്കോ എന്തിനാ അടി കൊള്ളുന്നതെന്ന് അടി കൊള്ളുന്നവർക്കോ അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കളയേണ്ടുന്ന കണ്ടീഷനിങ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള നേതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും ഒട്ടും മോശമല്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഞാനും ഒരു എളിയ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തകനാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ന്യായം എന്താണ് മക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കാതെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കാതെ ഭർത്താവിന് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ന്യായം എന്താണ് ഒന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചയക്കണം അല്ലേ രണ്ട് വീട് വെക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ അവസ്ഥ പോക്കാണ് അല്ലേ അവന് പിന്നെ ജീവിതമില്ല അവന് പിന്നെ ജീവിതമില്ല ഭാര്യ വർത്തന ജീവിതമില്ല ഒരു ജീവിതമില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചയക്കണം പക്ഷെ യഥാർത്ഥ തൗഹീദിൻ്റെ അവകാശികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മളെങ്കിലും ആ കണ്ടീഷനിങ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തേ നമുക്ക് നമസ്കാരത്തിൽ കാണിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മത കൈകെട്ടുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മത വസ്ത്രധാരണത്തിൽ കാണിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മത ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഫിത്ര സക്കാത്ത് വിതരണത്തിലാണെങ്കിലും സക്കാത്ത് ക്രോഡീകരണത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാറ്റിലും കാണിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മത എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഡയലൂഷൻ നടക്കുന്നു മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷനിങ് ബ്രേക്ക് നടത്തിക്കൂടാ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാ മൂത്തത് മോനാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളിപ്പം താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടില്ല മോള് പ്ലസ് ടു ഇപ്രാവശ്യം പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ മോള് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പേടിയുമില്ല എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ തീരുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ മൂക്കൊണ്ട് ക്ഷാ വരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ക്ഷാ അല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പം തീരുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പേടിയുമില്ല ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല സംതൃപ്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അവസാനത്തെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട
ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് കോപ്പി എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു പുസ്തകം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിലൊക്കെ എൻ്റെ കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പെൺമക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു പിതാവിന് എന്തെങ്കിലും ബാധ്യത ഉണ്ട പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിൽ പറയൂ നിങ്ങൾ പറയൂ ഒരു ബാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ടും രണ്ടാ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ബാധ്യതയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല ഒറ്റ ഉത്തരവാദിത്വമേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടിയോട് ശാരീരികമായി മാനസികമായി വൈകാരികമായി ആത്മീയ ആത്മീയമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വരനെ കണ്ടെത്തി നിക്കാഹ് നടത്തി കൊടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രേ പിതാവിനുള്ളൂ അല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് കാണിച്ച മാർഗം അതല്ലേ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ പറയൂ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് മഹർ കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഒരു സഹാബി വന്നപ്പോഴ് ചോദിച്ചല്ലോ എന്തുണ്ട് കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അവസാനം പറഞ്ഞു 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 ഒന്നുമില്ല നിനക്ക് കുറുവാൻ വാക്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ അറിയാം നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട വധുവിനോട് ചോദിക്കൂ അത് മതിയോ മഹറായിട്ട് അവൾ അത് മതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നടത്തി നിക്കാഹ് സഹിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണം വേണ്ട വെള്ളി വേണ്ട ഡയമണ്ട് വേണ്ട പ്ലാറ്റിനം വേണ്ട പണം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ആകെ കൂടെ അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്താൽ പോലും വധു അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിക്കാഹ് സഹിയാവുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളാണ് ശരിയല്ലേ ഇനിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട പെൺകുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ചെലവുമില്ല മഹർ ആൺകുട്ടി തരേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരം തരേണ്ടതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യമോ ആളുകൾ എത്ര വേണം ആളുകൾ ഒന്ന് വരൻ വേണം രണ്ട് ആ രക്ഷിതാവ് വേണം പെണ്ണിന്റെ രക്ഷിതാവ് ഒന്നുകിൽ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ആരെങ്കിലും വാപ്പ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിൽ വാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണോ വലിയ അത് വേണം അപ്പൊ രണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഈ നാലാള് മാത്രമേ വേണ്ടൂ അല്ലേ വേറെ ആരും വേണ്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സഹാബി പുതുവസ്ത്രം അണിഞ്ഞ് അത്ര പൂശിയിട്ട് പള്ളിയിൽ വന്നു പ്രവാചകം കണ്ട ഉടനെ സലാം ജില്ല സലാം അടക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ കാണാൻ പുതിയാപ്പിളെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ തമാശ പറഞ്ഞതാ അതേ പ്രവാചകരെ ഇന്നലെ എൻ്റെ നിക്കാഹായിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഈ പ്രദേശത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നിക്കാഹ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ പിന്നെ നമുക്ക് കെ എൻ എം ഉണ്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് നവോത്ഥാനം ഉണ്ടോ ഊര് വിലക്ക് എന്നെ ചിലപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തൂലേ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ആ നിർദ്ദിഷ്ട വധുവരൻ നിർദ്ദിഷ്ട അല്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആ അവരുടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാറക്കല്ലാവുമ്മ ബാറക്കുമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്രത്തോളം സിമ്പിളല്ലേ അപ്പം ചോദിക്കും വലീമ കൊടുക്കണ്ടേ വലീമ എപ്പോഴ കൊടുക്കേണ്ടത് മധുവിധു ആഘോഷിച്ചതിന് ശേഷം അതും ആർഭാടമാക്കരുതെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ചുരുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ മാരാ കൊടുക്കേണ്ടത് വരൻ വരൻ മാത്രം ശരിയല്ലേ ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയൂ അപ്പം പിന്നെ എന്ത് ന്യായ നമുക്കുള്ളത് എന്ത് ന്യായമാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ശൈശവത്തില് ബാല്യത്തില് കൗമാരത്തില് അവർക്ക് സാമീപ്യം കൊടുക്കാതെ സ്നേഹം കൊടുക്കാതെ അംഗീകാരം കൊടുക്കാതെ പരിഗണന കൊടുക്കാതെ സ്വപത്നിയെ നാല് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പത്നിയെ പിരിഞ്ഞിരുന്ന് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് ന്യായ ഉള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വീട് പടച്ച തമ്പുരാനെ വീട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മരിക്കില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് വീട് എടുക്കുന്നത് ഈ ഇടക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ശങ്കറിൻ്റെ ഒരു കോള ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ഫിലിപ്പൈനിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ധനാഢ്യർക്ക് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ അനുമതി എഴുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫൂട്ടാണ് ധനാഢ്യർക്ക് എഴുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫൂട്ടിൽ കൂടുതൽ വീടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പല വീടുകളിലും പോയാലും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ഒരു ഹോസ്റ്റൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയതാ ആളും രണ്ട് മക്കളും ആള് പ്രവാസിയാണ് രണ്ടും ചെറിയ മക്കളും മൂന്ന് ബെഡ്റൂമ് താഴ വിത്ത് ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് മേലെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമ് ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് വലിയൊരു ഹോളും രണ്ടായിരത്തിലധികം സ്ക്വയർ ഫുട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു രണ്ട് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ വീട് എന്തിനാ അപ്പം അവൻ കടത
എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുറി തന്നു മുറി കയറി ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് കടന്നു ബാത്റൂമ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോയി കാരണം അവിടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയില്ലാതെ ആ ബാത്റൂമ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വാൾ മിക്സർ ഉണ്ടല്ലേ എനിക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്രയും വില കൂടിയ വാൾ മിക്സർ ആണ് എന്നാലും ബാത്റൂമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈപ്പ് തിരിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ പൈപ്പ് തിരിക്കാൻ നോക്കി ഒരു ഒറ്റ പൈപ്പ് അനങ്ങുന്നില്ല പതിനായിരം ഇനങ്ങൾ വിലയുള്ള പൈപ്പുകളൊന്നും അനങ്ങുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പൊന്നും അനങ്ങില്ലല്ലോ അവസാന ഈ പാവോ എന്നെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പോയ പാവോ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബാത്റൂമിൽ ആവശ്യം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിശ്ചലമായ സമ്പാദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കരുതുന്നു ആസ്തിയാണ് ആസ്തിയല്ല ബാധ്യതയാണത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കളിയാടാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇനി സ്വർണത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കൂ നമ്മൾ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങുന്ന സ്വർണം ഉണ്ടല്ലോ നൂറ് പവൻ നൂറ്റമ്പത് പവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു സ്വർണം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വർണം മുഴുവൻ ബാങ്ക് ലോക്കറിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ പണയം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ധനത്തോടുള്ള ഈ മോഹം ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കുടുംബത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റേണ്ടുന്ന സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യായുഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് സോറി ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപോൽപ്പന്നം സഹോദരിമാർ ഇന്ന് അടുക്കളയെ കയറിയപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്ത സാധനം എന്താ ഞാനും ഇന്ന് അടുക്കളയെ കയറി ഒരു കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കുക സ്വഭൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്തത് തോക്ക നിങ്ങൾ എടുത്തത് അത് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൂരെത്തിയിട്ട് അവിടെ റൂമിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മറ്റൊരു യന്ത്രം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാനൽ മാറ്റി മാറ്റി കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം ശരിയാവില്ല വാർത്താ വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു യന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുന്നത് മറ്റേ യന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം യാന്ത്രികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വേഗതയും ഈ യാന്ത്രികതയുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ദയവായിട്ട് ആ വേഗതയെയും യാന്ത്രികതയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റണം നമ്മളിപ്പം ജീവിക്കുന്നത് യാന്ത്രികമായിട്ടാണ് ആ യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പച്ചയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കണം എന്തുണ്ട് വഴി ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒരു വീട് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വെള്ളം പൂശിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തട്ടിൻ പുറത്ത് എന്തോ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു പെയിൻ്റർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉമ്മ നിങ്ങളെ കിത്താബ് എന്താ ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ മോനെ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ അതങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചേ പരിശുദ്ധ കുറുകാനാണ് ആ തട്ടിൻ പുറത്ത് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബീജവും അണ്ടവും സംയോജിച്ച് സിദ്ധാന്തമായി ഭ്രൂണമായി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായി ശിശുവായി ശൈശവം കഴിഞ്ഞു ബാല്യം കഴിഞ്ഞു കൗമാനം കഴിഞ്ഞു യൗവനം വാർദ്ധക്യം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ദേഹം മണ്ണ് പിടിച്ച് ദേഹി അവസാനിച്ചു അവസാനം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു രക്ഷാശിക്ഷകൾ വേർതിരിച്ചു അനശ്വരമായ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അണുവിട വിടാതെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപൂർണ്ണ ജീവിത തത്വസംഹിതമായ സത്വസംഹിതയായ വിശുദ്ധ കുർഗാനിലെ ഈ പൊതിഞ്ഞ് തട്ടിമ്പുറത്ത് കയറ്റി വെച്ചതാണ് ആധുനിക മുസ്ലിം സമൂഹം നേരിടുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു വെല്ലുവിളി അക്ഷരങ്ങളിൽ തൂങ്ങി ആടുകയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്താൻ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ആശയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഖുർആാന്റെ അക്ഷരത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം ആശയങ്ങൾക്കാണ് ഖുർആാൻ ലേണിംഗ് സ്കൂൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആരും കൈപൊന്തിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളിൽ എത്ര ആളുകൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായി അക്ഷരം തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന ആ കുർഹാൻ ലേണിംഗ് സ്കൂളിന്റെ പഠിതാക്കളായിട്ട് നമ്മളിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കുർഹാൻ ലേണിംഗ് സ്കൂളിൽ പോവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എൻ്റെ കടയിൽ പോണ്ടേ
സിറാജുദ്ദീൻ പറമ്പത്ത് ഹിദായത്ത് കിട്ടി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് സുലൈഖയുടെയും അബൂബക്കറിൻ്റെയും മകനായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ മനുഷ്യര് തമസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ജ്യോതിയിലേക്ക് പിടിച്ചു ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാചകരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോത്തല മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവാചകത്വം കൊടുത്ത് പ്രവാചകന്മാക്കിയിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ കുറേയധികം പ്രവാചകരുണ്ട് നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷക്കാലമാണ് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായത് ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായും തുറക്കപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ ഇണയുടെ മുമ്പിലാണ് ശാരീരികമായി മാനസികമായി വൈകാരികമായി മുഴുവനായി തുറക്കപ്പെടുന്ന ഇണയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള നൂഹി നബിയുടെ ഇണ സന്മാർഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഹിതായത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാം ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി വല്ലാതെ വൈകാരികമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൂത്ത് നബിയുടെ ഭാര്യ ലൂത്ത് നബിയുടെ ജീവിത പങ്കാളി ഹിതായത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എം എൽ എ വന്നിട്ട് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ സുഹൃത്താണത് എം എൽ എ എന്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ബഹുമാനം കൂടി നമ്മളോട് എം എൽ എയുടെ സുഹൃത്ത് മന്ത്രിയുടെ സുഹൃത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സുഹൃത്ത് ഹലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അല്ലെ അള്ളാഹുവിന്റെ സുഹൃത്തായ അള്ളാഹുവിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഹലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ശൈശവത്തിലും ബാല്യത്തിലും കൗമാരത്തിലും യൗവനത്തിലും താങ്ങായി തണലായി നിന്ന പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങളുടെ പിതൃവ്യ തന്നെ എളാപ്പാക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നൂഹി നബിയുടെയും ലൂത്ത് നബിയുടെയും ഭാര്യമാർക്ക് കിട്ടാത്ത ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വാപ്പാക്ക് കിട്ടാത്ത പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ എളാപ്പാക്ക് കിട്ടാത്ത സന്മാർഗം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം സ്വകുടുംബത്തിലേക്ക് ഖുർആാന്റെ വെളിച്ചം എത്തിച്ച് ആ ഖുർആാൻ അനുസരിച്ച രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആാനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് സുന്നത്തും ഈ ഖുർആാനിലേക്കും സുന്നത്തിലേക്കും തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവും ഈ വേഗതയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികൾ കൂടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒന്ന് ആശയവിനിമയം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല ആശയവിനിമയം നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആളുകളോടല്ല ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് അകലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളോടാണ് അകലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളോടാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഈയിടക്ക് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് ആൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നേരിട്ട് കാണാത്ത ആളാണ് ഇടയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞു രണ്ടുകളുടെയും രണ്ടുപേരുടെയും നടത്തത്തിന് വേഗത കൂടി രണ്ടുപേരും സലാം ചെല്ലി കൈകൊടുത്ത് ഇനി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ഒന്ന് ആശ്ലേഷിച്ച് പിരിയുകയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യ സലാഞ്ചലി ഞാൻ ആണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും അവൻ വാ അലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കൈയ്യടാൻ നേരത്ത് അവൻ്റെ മൊബൈൽ ശബ്ദിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് കൈ താത്തിയിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു തന്നു ഒരു സെക്കൻഡും പോയി ഒരു മിനിറ്റും പോയി കൈ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി ആ പരിസരത്തൊന്നും അവനില്ല ഒന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇല്ല നാലാമത്തേൽ നിലാത്തിറങ്ങിയ കോഴിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പോവുക അടുത്തുള്ള എന്നോട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സമയമില്ല അകലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളോടാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിലുള്ള കഥ ഇത് തന്നെയാണ് ഈയിടക്ക് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പിന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വന്നിറങ്ങി മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് മംഗലാപുരത്ത് പോയത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ആകെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടിയെ
നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ സാലറി മോഡിലാക്കി വെക്കുക കുറച്ച് സമയം ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കൂ കുറച്ച് സമയം ഭർത്താവിന് കൊടുക്കൂ അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടുതൽ കോളുകളും വരുന്നത് കസ്റ്റമർ കെയർ എന്നാണ് ആ കോളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക കുറച്ച് സമയം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക കുറച്ച് സമയം ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുക മറ്റൊന്ന് ഈ ഇടയ്ക്ക് കുടുംബശ്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ് നടത്തുക കുടുംബശ്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല ഒന്നരയോടുകൂടെ ഞാൻ ക്ലാസ് നിർത്തും അവിടെ അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്തു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ചേച്ചി എല്ലാവർക്കും ലഡു കൊടുക്കുന്നു ഒരു ലഡു എനിക്കൊന്ന് തന്നു രണ്ട് അണ്ടിപ്പഴിപ്പ് ഒരു മുന്തിരിയൊക്കെ ഉള്ള വലിയ ലഡു ലഡു കടിക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചി വല്ലവരും പ്രസവിച്ചോ ഒരു വലിയ ലഡു ഒക്കെ തന്നതല്ലേ ചേച്ചിയുടെ മറുപടി ഒരു മറു ചോദ്യ സാറെങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലഡു തന്നോണ്ട് ചോദിച്ചതാ വല്ലവരും പ്രസവിച്ചോ ആ പ്രസവിച്ചു എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് ആരാന്നാ ചേച്ചിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിവരം അറിയും കാരണം ചേച്ചി നല്ല പ്രായമുള്ള ചേച്ചിയാ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാ ചേച്ചി പ്രസവിച്ച മകളാണോ അല്ല മകന്റെ ഭാര്യയാണോ അല്ല അനുജത്തിയാണോ അല്ല പിന്നെ ആരാ ചേച്ചി പ്രസവിച്ച് അത് പാരിജാതത്തിൽ ഉണ്ണിമായ പാരിജാതം സീരിയലിൽ ഉണ്ണിമായ പ്രസവിച്ചതിനാണ് ലഡു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചേച്ചി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒരു വാർഡിലാണോ ഒരു പഞ്ചായത്തിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് കൗൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ആ പ്രദേശത്ത് ഏഴ് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ രാത്രി ടി വി വെക്കില്ല നല്ല തീരുമാനം ഞാനത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ പേര് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും അത് പിന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ നൂറ് ദിവസം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നൂറ് ദിവസം മുമ്പ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും കുട്ടികളെ രാവിലെയും വിളിച്ചു കുട്ടികളുമായി സംബന്ധിച്ചു അവസാനം സംശയ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊടുത്തു അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാ ഒന്ന് ഉമ്മയുടെ അടുത്തും താത്തയുടെ അടുത്തും ഒക്കെ പറയണം കേട്ടോ ടി വി വൈകുന്നേരം വെക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കൾ അതെന്തായാലും എൻ്റെ വിഷയത്തിലുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് അമ്മമാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പാസ്സാവണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൈപൊക്കും എല്ലാവരും കൈപൊക്കി ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കൈപൊക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവരും കൈപൊക്കി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അമിതമായ പ്രതീക്ഷ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇരുന്നാലും എ പ്ലസ് കിട്ടും കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് കുറച്ചേ കിട്ടൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഈ പിന്നെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പേപ്പർ കട്ടിങ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഇന്ന് തൊട്ടിട്ട് നൂറ് ദിവസം വീട്ടിൽ രാത്രി ഏഴ് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ടി വി തുറക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കുമെന്ന് പൊക്കിയത് ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രം എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും പൊക്കിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ ചിലരൊന്നും മിണ്ടിയില്ല താഴോട്ട് നോക്കുന്നു മേലോട്ട് നോക്കുന്നു ചിലരെന്നോട് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറ്റണം ഈ ശീലം വിജയികൾ ശീലത്തിൻ്റെ അടിമകളല്ല ശീലത്തിൻ്റെ അടിമകൾ പരാജിതരാണ് ശീലത്തിന്റെ അടിമകൾ പരാജിതരാണ് അസലാത്തു അരുമിനോം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല നമസ്കാരം ഉറക്കത്തേക്കാൾ വിലയേറിയതാണ് മൂല്യവത്താണ് നല്ലതാണ് ഹൈറാണ് നമുക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ന്യായീകരണം ശീലം ശീലിച്ചു പോയി വിജയികൾ ശീലത്തിന്റെ ഉടമകളാവണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു താത്ത എന്നോട് ചൂടായി സാറിന് അത് പറയുക ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അപ്പൊ എന്നോട് താത്ത ചോദിക്കുക ഇന്നെന്താ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച അപ്പൊ ഇന്നലെയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഇന്നലെ താത്താക്കറിയില്ലേ ഇന്നലെ എന്താ ദിവസം ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്നലെ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് താത്ത പറയാ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് ഒരു കസാര കയറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഓളായ്മ കയറി നിന്നു ഓൾ ഉടുത്ത സാരി മുഴുവൻ അഴിച്ച് ഫാനിൽ കെട്ടിയിട്ടു എന്നിട്ട് ഇങ്ങേ അറ്റത്തൊരു പുരുക്കിട്ടു
കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എന്തുമാത്രം വയലുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഹുത്തുബ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹുത്തുബയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവർത്തനം കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നത് ഇത്തവണ ആവർത്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹത്തീബിനെ പ്രാകും നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് ആ പഹ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ ആഴ്ചയും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവൻ രണ്ടാഴ്ചയും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ ക്ലാസ് നന്നായി എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഏക ഗുണഭോക്താവ് ഞാൻ മാത്രമാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തിരി കത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിത്ത് വിതക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ വലിയ റിസൾട്ടുകൾ തരിക ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യം ചേരുവകളായിട്ട് വെള്ളം ചായപ്പൊടി പഞ്ചസാര പാൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നത് കിയാമെന്ന ആൾ വരെ ചായ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം മാറില്ല ചായപ്പൊടി കുറേ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രവാചകൻ അത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും വിവാദത്ത് എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പ്രവാചകർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നിട്ട് വിവാദത്ത് എടുത്തു വിവാഹം ഒരു വിവാദത്താണ് ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നോമ്പ് നോക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പ്രവാചകർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും പ്രവാചകർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ചായപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനിട്ടാൽ മതി കൂടുതൽ നേരം തിളപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ചായ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചായപ്പൊടി അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുക വെള്ളം മാറ്റണ്ട പഞ്ചസാര മാറ്റണ്ട പാല് മാറ്റണ്ട പാത്രം മാറ്റണ്ട തിളപ്പിക്കുന്ന സമയം കൂട്ടുക ഉറക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട ആ ചായപ്പൊടി അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുക ചായപ്പൊടിയേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞ സേമിയ എഴുതിനകത്തിടുക ഇനി കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേര് പായസം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഗുണം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രുചി വ്യത്യസ്തമായ മണം വ്യത്യസ്തമായ നിറം വ്യത്യസ്തമായ അനുഭൂതി വ്യത്യസ്തമായ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മളെ പൂർവീകർ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് കിലോമീറ്ററുകളോളം നഗ്നപാതരായി നടന്ന് തൗഹീദ് പ്രസ്ഥാനം വളർത്തിയ നമ്മുടെ പൂർവീക പണ്ഡിതർ ചെയ്തതാണ് ഏറുകൊണ്ടിട്ട് മയ്യത്ത് ഖബർസ്ഥാനിൽ അടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിലക്കുകളൊക്കെ നേരിട്ട് നമ്മളെ പൂർവീകർ ചെയ്തതാണ് ചായപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസം അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് പ്രവാചക ചര്യ എന്ന് പറയുന്ന സേമി എടുത്തിട്ടു മുജാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന പായസ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായി നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പ്രവാചകർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ജീവിതം ആ ജീവിതം നയിക്കാൻ സ്വർഗപൂങ്കാവനത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒത്തുചേരാൻ നമുക്കേവർക്കും മഹത്തായ ഭാഗ്യം പഠിച്ചതം പോലെ നൽകുമാറാവട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി തന്നൂടെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് എൻ്റെ പരിശീലന അനുഭവങ്ങൾ പത്ത് വർഷത്തിലധികമായിട്ടുള്ള പരിശീലന അനുഭവങ്ങൾ കഥകളായി അനുഭവങ്ങളായി കുറിച്ച ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് വ്യക്തിത്വ വികസനവും ജീവിത വിജയവുമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് വ്യക്തിത്വം എന്നതിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യത്വം വികജി വികസിക്കാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ലളിതമായ കഥകളിലൂടെ ആശയങ്ങളിലൂടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും തരാനില്ല കുറച്ച് പുസ്തകം ഞാൻ ആ ബുക്ക് കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാം ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില നൂറ് രൂപയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ കേട്ടു നിന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം എന്നോട് മാത്രം പറയുക വാഹിർദ്ദവാൻ അലഹമില്ലാ റബിൻ അലമീൻ അസ്ലാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ വർക്കാത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ ഓക്കെ നിഷേധാത്മക ഊർജം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ മലയാളീകരിച്ചതാണ് നിഷേധാത്മക ഊർജം പോസിറ്റീവ് എനർജി നെഗറ്റീവ് എനർജി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ശനി ഞായറും അവർക്ക് ലീവ് ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും അവർ നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടാതെ നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അവർക്ക് കിടക്കേ എന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും കാരണം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ചിന്
അവർ കൊടുത്ത തലേ ദിവസവും അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമൊക്കെ അവർ കൊടുത്ത ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയും ചേരുവകൾ അത് അതാണ് പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും ക്രിയാത്മകമായിട്ടും നിഷേധാത്മകമായിട്ടും പ്രതികരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സഹാബിയുടെ കാലിൽ അമ്പ് കൊണ്ടു സഹാബി വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ ഭൗതിക സാഹചര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ് ഈ അമ്പ് വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പറ്റുന്നില്ല വേദന കൊണ്ട് സഹാബി എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടരക്കകത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹാബിയുടെ അമ്പ് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എങ്ങനെ സാധിച്ചു ആ സമയത്ത് മനസ്സ് സൂപ്പർ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ എന്ന് പറയും അതിബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയും ബോധ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സ് അബോധ മനസ്സ് അതിബോധ മനസ്സ് അള്ളാഹുമായി സർവേശ്വരനുമായി നേർക്ക് നേരെ മുലാക്കാത്ത് നടത്തുന്ന ആ സമയത്ത് ആ മനസ്സിൻ്റെ ക്രിയാത്മക ഊർജമാണ് ക്രിയാത്മക ഊർജം നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് എന്ത് കൊടുത്താലും അത് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കും പോസിറ്റീവായിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കും നിഷേധാത്മകമായിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് നിഷേധാത്മകമായിട്ടാണ് പ്രതികരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി വെള്ളിയാഴ്ചയും വലിയ പെരുന്നാളും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ പോലും പള്ളിയിൽ പോകാത്താളോ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് രണ്ടു വർഷം നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് മുപ്പറി പിന്നെ സുന്നത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഒരൊറ്റ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നില്ല വക്ത് തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നു ഇനി നേരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമസ്കാരവും ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്താളാ അന്യ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് കാലം നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമസ്കാരമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് അവൻ ഇത്തിരി നീളം വെച്ചു ആറാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ ടീച്ചറെ മുന്നത്തെ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് പറയിലത്തെ ബെഞ്ചിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആറാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ ഉഴപ്പി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയും കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ നമസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നമസ്കാരമുള്ളവനായിട്ട് മാറാൻ സാധിച്ചത് ആ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ക്രിയാത്മക ഊർജമാണ് പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നമസ്കാരമുള്ള ഒരാൾ ഒരു റൂമിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമസ്കാരമില്ലാത്തവനായിട്ട് മാറിയത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ നിഷേധാത്മക ഊർജമാണ് നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് ബെഞ്ചിലിരുന്ന് മുൻപെഞ്ചിലോ രണ്ടാമത്തോ മൂന്നാമത്തോ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് നന്നായി പഠിച്ച കുട്ടി നന്നായി പഠിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിറകിലത്തെ ബെഞ്ചിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ അവൻ ഉഴപ്പ ഒഴുപ്പി തുടങ്ങിയത് ആ പിറകിലത്തെ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിഷേധാത്മക ഊർജമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച നിഷേധാത്മക ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ സീരിയലുകളിലൂടെ കിട്ടുന്ന സന്ദേശം ഒന്ന് സദാചാര വിരുദ്ധ സന്ദേശമാണ് നോക്കൂ എൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാനം സീരിയലുകളുടെ കാര്യമെടുത്ത് നോക്കൂ സദാചാര വിരുദ്ധ സന്ദേശം മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് എനർജി നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധാത്മക ഊർജം കൊല്ലുന്നതും തകർക്കുന്നതും കക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ യോഗയിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള ആ ഊർജത്തിൻ്റെ ബേസിലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി വർക്കാത്ത് വളവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനായ ഹാപ്പി ഫാമിലി എന്ന സെക്ഷനിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ബഹുമാന്യനായ സിറാജുദ്ദീൻ പറമ്പത്ത് അവർകൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ്റെ പ്രൊസീഡിയ നിയന്ത്രിച്ച അബ്ദുറഹ്മാൻ മാസ്റ്റർ ടി പി മുഹമ്മദ് അൻസാരി സി എസ് എം യൂസുഫ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർക്കും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇത്രയും സമയം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അസ്ലാം പുസ്തകം സ്ത്രീകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് 